Mambo vipi mtazamaji wangu popote pale ambapo utakuwa nifuatilia Mimi natumai uko salama na vizuri kabisa Jumamosi yako sikime kwendaje yao inaishaje utanambia tuki maliza video hii hapa Mimi naitua Mr. Double J Hii ni double update na sante sana kwa uye mbae siku zote Tunakuwa pamoja kupitia ulimwengu wa siyas of course vitu Ambavo vinazungumzia wa sana ni pamoja na suala la matha karua uh, leo hii kudai kwa mba kuna step ambayo anataka kupiga au anataka kume kutokana na matokeo ya uchaguzi ya mwaka F2 na 22 of course uh, walidai kwamba kuna vitu fulani ambavu havika sawa na badai wakahisi kama uh, kitu ambacho takifanya next ni kufata sheria kupeleka malale mishi yao uh, pale Supreme Court of course na tukona namna ambavu ilivokuwa ye pamoja na timi yake wakasema sawa shingo upande inamana kwamba kuna vitu ambavu hawaku kubaliana na avu kwamba uh, walishindwa na William Samoe Ruto ambaye ndo rais uh, sasa hivi tunangoja tu kuona na kula uh, bibilia wiki ambayo uh, inafuata na dhani wiki ambayo ni ya uh, kesho mtazamaji wangu sasa so ishu wangu ishu ni kwamba kuna kitu ambacho wanapanga kufanya na amesema vizuri kabisa kwamba Ana vitu vyake ambavyo anahisi kama havikuenda vizuri na anataka kuipeleka ishu hii hapa East African Court of Justice. Ikawa kuna mtu kaniuliza kwamba Double J hii East African Court of Justice iko wapi na kazi yake ni gani? Ikawa nimesema kwamba okay kumbe kuna watu wengine bado hawaijui sehemu ambapo Martha Karua anataka kupeleka kesi hii hapa kwa sababu watu wamechanganyikiwa kidogo eh tunafahamu vizuri kabisa Supreme Court ndo kubwa na ndo final na vitu kama hivyo lakini so hivyo kuna sehemu nyingine ambazo uh, unaweza kupeleka kesi of course tuliona uh, miaka za nyuma watu wakienda Hague so kuna sehemu tofauti tofauti nalingana na uzito wa kesi yako na pia na namna ambavyo unaitaka kama mlalamishi sasa Martha Karua anataka ku uh, ipeleka ishu hii hapa East African Court of Justice Kidogo, wacha tuangalie Hii ni Court ambayo yuko hapi Na ni Ishu gani ambayo inashugulika nayo The East African Court of Justice That is EACJ He has cases on violations Of the rule of the law one of the fundamental and operational principles set out in the East African Community uh, Treaty established in 1999 and located in Arusha, Tanzania. The court hears cases from Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda and Tanzania. Hii ni uh, sehemu ambapo inasikiliza case kutoka inchi kama ngapi. Moja mbili tatu, netano, Burundi, Rwanda, uh, Uganda, Tanzania, Kenya. So in short, uh, tunasikusema kwamba wanasikiliza tu kesi kutoka wapi? Uh, kutoka East Africa. Of course, kuna mtu pia kaniuliza kwamba hii napatikana wapi? The East African Community EAC is a regional intergovernmental organization of six partner states comprising Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania and Uganda with its headquarters in Arusha, uh, Tanzania. Uh, kufikia hapo mtazamaji na juu utokuwa na hii uh, umepata details zake kidogo iko wapi, iko maine ogani na kazi ambayo inafanya. Sasa tuachane na hiyo. Nina swali ya. Una, unahisi matha karua akosawa? na um, anahisi kwamba ana sababu zake maalum. Nataka kunijibu hayo maswali mawili. Unahisi kama Martha Karua yuko sawa kupeleka malalamishi yake uh, East Africa um, uh, Court of Justice au kwa upande wako ni kitu kipi ambacho uh, unazungumzia hiyo. Anyways, nataka pia mnisaidie hii hapa. Nimekaa chini nikapiga hesabu ikawa najiuliza maswali mengi sana ambayo kidogo kwa upande wangu uh, singeji uh, au singe zijibu zote kwa pamoja Nikasema kwa mbacha tulete ya pangalau Watu ambao wananisikiliza ambao ni uh, mashabi kwa uh, double update Soneza wakanisaidia kulijibu hili hapa Unaonaje au nabani kesi kama hizi hatufai kabisa ku, kutumia majaji wetu Na of course kuna mtu ambaye hata ni support Lakini kuna mungine ambaye hata ni support kwa sababu Labda ye amepata ushindi au uh, matokeo ambayo yalitangazwa na Supreme Court yaliendana na namna ambavyo walikuwa natarajia of course nazungumzia upande wa Kenya kwanza lazima wa support kwa sababu wao ili wa favor si kama unaendelea mtazamaji and uh, ebu wacha tuiangalie hivi ya 
uh, sababu ushindi ulianguka kwa upande wao of course watafurahia waseme ya Supreme Court sawa mlifanya kazi nzuri Martha Kome you are the best na vitu kama hivyo kwa sababu walipata ushindi lakini kwa kwa wale ambao hawakupata ushindi sio vibaya lakini huo ushindi walikosaje pia unaangalia na vitu ambavyo uh, vilipelekwa pale na vitu kama hivyo sasa kitu cha kwanza ambacho nilikuwa najiuliza ni kwamba kumbuka hawa majaji ambao tunawapelekea kesi ni wananchi wa kawaida. Afu kitu cha kwanza ni kwamba wanapiga kura pia. Yaani na maana kwamba hata wao kuna kiongozi ambao au kuna kiombo, kiongozi ambaye kila mmoja wao anatamani kumuona anaongoza nchi. Sio kama unanielewa. Ni mtu kama mimi kwa mfano nimekuwa chief justice, afu mtu kama mimi naweza nikatamani ndio ile ambayo Odinga awe pale. Afu mtu kama mimi bado ndo mtu amekuja kuniambia kwamba niamue ni nani anaongoza au ni nani ameshinda sio kama unanielewa of course nitampelekea uh, shoka mtu ambaye simpendi alafu mtu ambaye nampenda nitasema ah huyu si ndo nampenda basi huyu ndo nahisi kama kesi eh, hakufanya vizuri au halifanya vizuri na vitu kama hivyo yeye ndo anashinda so i think kitu cha kwanza ni kwamba hao majaji kumbuka wanapiga kura wana watu ambao wanawapenda na vitu kama hivyo ya pili wengine hata wana mashida na hawa viongozi kwa sababu tunaishi tuna, tuna, tuna nchi moja hapa watu wana rotate hawezi ukajua Uyu na ye, uyu jaji na yeye akubaliani na Raila Molodinga kutokana na mtu ambaye rafiki yake alikosana na Raila Molodinga sio kama unaona kwa mfano Kome anaelewana na na William Samoei Ruto kutokana na kwamba Raila hampendi William Samoei Ruto na Kome anampenda William Samoei Ruto of course atapeleka ushindi kwa William Ruto kwa sababu ndio mtu ambaye anaelewana naye sio kama unanielewa mtazamaji alafu wengine namna ambavyo nimekwambia wana shida na hawa viongozi so it's very hard kusema kwamba tutamini watu kama hawa at the end of the day ni noma kwa mfano unajua tuangalie Martha Kome alivyosoma uamuzi wa matokeo ya uchaguzi kiti cha urais mwaka 2022 ilikuwa inaonyesha wazi kwamba kulikuwa na issue au kulikuwa na tatizo kati yake na labda na kina Martha Karua kina Raila Molodinga you never know namna ambavyo alifanya ile ruling na matamshi ambayo kidogo yalikuwa very heavy na vitu kama hivyo nadhani uh, vilileta reactions nyingi sana tu uh, nadhani tuzipeleke kesi zetu nje kwa mtu ambaye sio mkikuyu sio Kalenjin, sio mjaluo, sio mkamba. Yaani ni mtu ambaye anafanya ile kazi kutokana na ukweli ambao upo pale. Si tu kwamba yeye yeye ni mkikuyu, au sijui yeye aelewani na Raila, yeye sijui na nini. Hawa watu ni watu ambao sijui kama unanielewa mtazamaji wangu. Hawa ni watu ambao uh, wanakaa sehemu moja, washai kukosanaga kwa point moja au nyingine na vitu kama hivyo. So I think ndio vitu ambavyo tunafaa kuangalia mtazamaji. Anyways, So mimi kwa upande wangu naweza nikasema Martha Karua atakuwa sawa na amesema kwamba atatulia kwa siku na moja akisubiri Supreme Court watoe full judgment kwamba hivi na hivi ndio ilifanya tukamua hiki na kile. Si kama unanielewa mtazamaji. So I think after hapo ndio tutajua uh, what next. Lakini next time nadhani tutafute namna nyingine. Serikali kama do itakuwa very hard kwa serikali kufanya hivyo au kutoa uh, sheria zingine mpya kama hizo kwa sababu wao tayari walikuwa favored so wako sawa so itakuwa vigumu sana wao kusema kwamba ah, tupeleke siju kesi wapi na vitu kama hivyo. Uh, maoni yako ni gani? Ndio maoni yangu na namna ambavyo nimeiona. Nataka unichie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kitu kikubwa ni subscribe ili upate taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.